ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തെക്കുറിച്ചുള്ള കുറേ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങളാണ് എല്ലാ പി എസ് സിക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മളിത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്രയാണെന്നാണ് മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററാണ് കേരളത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം അറിയുക മുപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ രണ്ടാമത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് കേരളത്തിലെ ജനസംഖ്യേന്ദ്ര എത്രയാണ് അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങളാണ് ജനസംഖ്യ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ സെൻസസ് പ്രകാരമാണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം ജനസംഖ്യ ഓരോ ദിവസവും മാറി വരുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലെ ജനസംഖ്യ കണക്ക് സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് കോടി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാണ് ജനസംഖ്യ മൂന്ന് കോടി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് പറഞ്ഞു തന്നെ പഠിക്കണം മൂന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് എൺപത്തേഴ് അറുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴ് കേരളത്തിൻ്റെ ജനസാന്ദ്രത ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറയുന്നത് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിനാണ് എണ്ണൂറ്റി അറുപത് പെർ ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തിരക്കേടില്ല ഇപ്പോൾ അരുണാചൽ പ്രദേശ് എന്ന സംസ്ഥാനത്ത് ജനസാന്ദ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വെറും പതിമൂന്നാണ് ഈ സമയത്താണ് അത്രയും പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ചെറിയ സംസ്ഥാനമാണ് അവിടെ എണ്ണൂറ്റി അറുപത് അത്രമാത്രം തിക്കിലി പോപ്പുലേറ്ററാണ് നമ്മൾ എന്നറിയണം കേരളത്തിൻ്റെ ജനസാന്ദ്രത നിലവിൽ എണ്ണൂറ്റി അറുപതാണ് ഇനി അറിയേണ്ടത് സാക്ഷരതയാണ് ഈ സാക്ഷരതാ നിരക്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുള്ള സംസ്ഥാനമാണ് സാക്ഷരത നിരക്കിൽ സാക്ഷരതയുടെ ശതമാനം ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നിലവാരം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനത്ത് ഒന്നാം സ്ഥാനത്താണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എത്രയാണ് സാക്ഷരതാ നിരക്കെന്ന് അറിയണമല്ലോ അത് രണ്ട് വിഭാഗക്കാരെ തിരിച്ച് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം പുരുഷ സാക്ഷരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റാറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് സ്ത്രീ സാക്ഷരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് ശതമാനമാണ് തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു പരിപ്രേക്ഷ്യം തന്നെയാണ് കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ പുരുഷ സാക്ഷരതയാണ് കൂടുതൽ അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലും പുരുഷ സാക്ഷരത തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പക്ഷേ ആ കണക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നിസ്സാര വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റാറ് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് പുരുഷ സാക്ഷരത സ്ത്രീ സാക്ഷരത തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം ഏഴ് വളരെ കുറച്ച് വ്യത്യാസം മാത്രമേ അക്കാര്യത്തിൽ കാണുന്നുള്ളൂ മറ്റൊന്ന് ഈ വിസ്തൃതി എത്ര ശതമാനമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് എട്ട് ശതമാനമാണ് ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണത് അതുപോലെ തന്നെ കേരളത്തിലെ ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം എത്രയാണ് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം ഇരുപതാണെന്ന് അറിയുക ഇരുപത് രാജ്യസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം അത് ഒൻപതാണ് ഒൻപത് രാജ്യസഭാ മണ്ഡലങ്ങളും ഇരുപത് ലോക്സഭാ മണ്ഡലങ്ങളുമാണ് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഉള്ളത് ഈ നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം പലപ്പോഴും അത് ചില തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അല്ലെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് പ്രത്യേകം അറിയാം നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് അത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വരെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എം എൽ എമാരുണ്ടായിരുന്നു നിയമസഭ അംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഒരു സംവരണമുണ്ട് സംവരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ സംവരണമാണ് അത് നോമിനേഷനാണ് നോമിനേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അതും കൂടി കൂട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് എം എൽ എമാരുണ്ട് ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പാർലമെൻറ്റിൽ ഈ സംവരണം എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ലോകസഭയിലേക്ക് ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യൻ്റെ സംവരണം ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളത് അതിൽ തന്നെ പതിനാല് പട്ടികജാതി സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളാണ് രണ്ടെണ്ണം പട്ടികവർഗ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളുമാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയണം പതിനാല് പട്ടികജാതി സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളും രണ്ട് പട്ടികവർഗ സംവരണ മണ്ഡലങ്ങളുമാണ് ഇനിയുള്ളത് കേരളത്തിൽ എത്ര പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് ചോദ്യം പലപ്പോഴും ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേരളത്തിൽ എത്ര പഞ്ചായത്തുകളുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് പഞ്ചായത്തുകളാ
അറുപത്തിയേഴ് മുനിസിപ്പാലിറ്റികളാണ് ഉള്ളത് നേരെ മറിച്ച് കോർപ്പറേഷനുകളുടെ എണ്ണം ചോദിക്കാം കോർപ്പറേഷനുകളുടെ എണ്ണം ആറെണ്ണമാണ് എന്നും അറിയുക നഗരസഭകൾ മുനിസിപ്പാലിറ്റികൾ അറുപത്തിയേഴെണ്ണം കോർപ്പറേഷനുകൾ ആറെണ്ണം താലൂക്കുകൾ ചോദിക്കാം എത്ര താലൂക്കുകളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അത് എഴുപത്തിയേഴ് താലൂക്കുകളാണ് ഈ ചോദ്യം ഇങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ താലൂക്കുകളുള്ള ജില്ല ഏതാണെന്ന് അത് രണ്ട് ജില്ലകളാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് മലപ്പുറം ജില്ലയ്ക്കും എറണാകുളം ജില്ലയ്ക്കും തുല്യമാണ് ആ സ്ഥാനം എന്നറിയുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ താലൂക്കുകളുള്ളത് ഇനി ഗ്രാ റവന്യൂ വില്ലേജുകൾ എത്ര എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ആ റവന്യൂ വില്ലേജുകൾ ഇരിക്കുന്ന കണക്കനുസരിച്ച് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാണ് റവന്യൂ വില്ലേജുകളുടെ എണ്ണം അതായത് സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലുള്ള ഓഫീസുകളാണ് വില്ലേജ് ഓഫീസുകൾ അത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് കേരളത്തിൻ്റെ ആയുർ ദൈർഘ്യം അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് തിരുവിതാംകൂർ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തി ആറ് മാത്രമായിരുന്നു ആയുർ ദൈർഘ്യം അത് ഇന്ന് എവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വളരെ കൗതുകമായ ഒരു കാര്യമാണ് എഴുപത്തിനാല് ആണ് കേരളത്തിൻ്റെ ആയുർ ദൈർഘ്യം വലിയ ആയുർ ദൈർഘ്യത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ക്ഷേമ രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തെളിവായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആയുർ ദൈർഘ്യം അറിയുക എഴുപത്തി ഇനി അറിയേണ്ടത് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചില ചിഹ്നങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ മുദ്രകളുണ്ട് ആ ചിഹ്നങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നങ്ങളാണ് അത് ഒന്ന് സംസ്ഥാന മൃഗം ഏതാണ് ഉറപ്പായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആനയാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം എങ്കിലും അത് ഒന്നുകൂടെ ഉറപ്പിച്ച് പിടിക്കുക സംസ്ഥാന മൃഗം ആനയാണ് അടുത്തത് സംസ്ഥാന പക്ഷി ഏതാണ് സംസ്ഥാന പക്ഷി അത് മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലാണ് സംസ്ഥാന പക്ഷി മലമുഴക്കി വേഴാമ്പൽ മത്സ്യം സംസ്ഥാന മത്സ്യം ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം അത് കരിമീനാണ് സംസ്ഥാന മത്സ്യം പുഷ്പം ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കണിക്കൊന്നയാണ് ഈ പുഷ്പത്തിൻ്റെ സാധാരണ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രനാമമൊക്കെ ഒരിക്കൽ പി എസ് സി ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണിക്കൊന്നയുടെ ശാസ്ത്രനാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഷ്യ ഫിസ്റ്റൂല എന്നാണ് കാഷ്യ ഫിസ്റ്റൂല സംസ്ഥാന പുഷ്പം കണിക്കൊന്നയാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുക അതുപോലെ തന്നെ സംസ്ഥാന പാനീയം ഏതാണ് അത് കരിക്കിൻ വെള്ളമാണ് സംസ്ഥാന പാനീയം കരിക്കിൻ വെള്ളം സംസ്ഥാന വൃക്ഷം ഉറപ്പായിട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് അത് തെങ്ങാണ് കേര തെങ്ങും കേരള നാടാണ് അതുകൊണ്ട് വൃക്ഷം എന്താണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അറിയുക അത് തെങ്ങാണ് ഈ സംസ്ഥാന ഫലം ഏതാന്ന് ചോദിക്കാം അത് ചക്കയാണ് സംസ്ഥാന ഫലം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ കുറേശ്ശെ ഈ ഓഡിയോ തരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൃത്യമായി പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഗൗരവമുള്ള മേഖലകളാണ് അത് ഒരു വള്ളി പുള്ളി വ്യത്യാസം ഇല്ലാതെ അതെല്ലാം പഠിച്ച് തീർത്തിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ആദ്യമൊക്കെ ചെറിയ 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 ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ തുടർന്ന് ധാരാളം ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാഗം അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പഠിക്കുക ഭംഗിയായിട്ട് പഠിക്കുക ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കൻ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം പരമാവധി കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുക നന്ദി നമസ്കാ